Sevgili dostlar, yine bir özel haber çalışması. Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendiren argümanlar ne? Kılıçdaroğlu nasıl bir atmosferde ortaya çıktı? Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. 11. Ekranda 9 belediye başkanının vermiş olduğu mesaj. 2 belediye başkanı yok burada. 1. Lütfü Savaş. Hatay yerle bir oldu. Kendisi Hatay'da. Bir de Yılmaz Büyükşehir, Eskişehir Belediye Başkanı Büyükşehir. O da e, Ankara'ya bugün geçiyor. Şimdi Meral Hanım'ın hesap etmediği bir şey vardı. Biliyor musun? İyi Parti'nin elinde hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yok. Yok. Kılıçdaroğlu'nu Arka arkaya 8 tane seçim kaybetmiş bir insan olarak düşünebilirsin. Doğru. Ancak Kılıçdaroğlu zaman içerisinde Maliye Bakanlığı hesap uzmanı olduğu için rakamları konuşturarak kendini i̇yi burada iyi evet. bir kurnaz genel başkan olayına getirdi. Hı hı. Burayı başardı. Milliyetçi cenahtan adamlar getirdi. Bak Mansur Yavaş aldı getirdi. Mansur Yavaş'ın Meral Akşener ile olan Diyaloğu bellidir. Hı hı. Birbirine karşı aynı tandanstan geldikleri için, ülkücü gelenekten geldikleri için birbirlerine saygıları vardır. Ama son kertede Mansur Bey Kemal Bey'den yana destek koydu. İşte Meral Akşener Hanım buraya hesap edemedi. 24 tane yerde CHP destek verdi İyi Parti'ye. Hiçbir yerde kazanamadı. Kazanamadı. Ama 11 büyük şehri CHP kazandı. Büyük şeylerin kazanımı demek harcamalar, parasal imkanların güçlülüğü belediyede, önemli hizmetin önemi ve unutma Hı. kadro, işe adım alma, evet. adam koyma bunlar da CHP öne geçti. Arkasından gelen bazı destekler ister istemez Kılıçdaroğlu'nu masada ön plana çıkarttı. Şimdi efendim bakıyoruz, bakıyoruz. Niye bakıyoruz? Kılıçdaroğlu'na mesajları veren belediye başkanları nasıl bir destek verdiler? Herkes şunu konuşuyor. İmamoğlu birinci adayı, Mansur Bey ikinci adayı. Kimin? Meral Hanım'ın. Veya Mansur Bey birinci aday, Ekrem İmamoğlu ikinci aday. Kesin mi? Kesin. Nasıl olur da bu iki isim, Mansur Bey ve Ekrem İmamoğlu, Meral Hanım'ın yanında değil, Kemal Bey'in yanında dururlar. Önce konuşmalara bakalım. Bakın efendim, geçiyoruz hemen. Dün akşam saatlerine değerli dostlar. Ekrem İmamoğlu, 180 km süratle, İstanbul'dan yola çıktı Ankara'ya gitti. Ben şahitim. Ne oluyor diyor. Son gelişmeleri takip etmek için. Diyor ki İmamoğlu. Millet ittifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını gösterecek inanıyorum. Şimdi dikkat et gözle. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak Milletimizin arzu ettiği birlik içinde ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. Dikkat et. Kimi menşinlamış? Kılıçdaroğlu evet, ve, ve Mansur Yavaş. Diyor ve kendisi. diyor ki, bak önemli, eksilmeden çoğalarak. Melan Hanım gitmeyin ama çoğalarak. Evet. Kimler gelecek buraya? Türkiye İçi Partisi. Sol bileşenler, diğer gruplar onların da gelmesini bekliyorlar. İkinci açıklama çok önemli. Çok önemli. Ben Mansur Yavaş'tan bu kadar net bir ifadeyi hem de sosyal medyada milyonlarca insanın okuduğu şekilde paylaşmasını beklemezdim. Daha net bir açıklama. Çok bak ne diyor Mansur Bey dün gece. Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında Hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, temenni isteğimiz Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir. Bak dikkat et. Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında. Aynı mesaj var aslında tüm paydaşlarıyla. Evet. Kemal Bey, Kılıçdaroğlu kimsenin düşüremediği şekilde tam bir hakimiyeti kurmuş. Birebir hakimiyeti kurmuş. İşte efendim Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Bey, Tunç Soyer İzmir Büyükşehir, Vahap Seçer Mersin Büyükşehir, Zeydan abi, Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir, Osman Gül'ün Muğla Büyükşehir, 
Özlem Çerçioğlu Hanım, Aydın Büyükşehir, Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir tamamı tamamı net bir şekilde e, tavır sergiliyorlar evet. Kılıçdaroğlu'ndan yana. Parti hakim. Parti hakim. E, altılı masa, sen biraz önce bir ifade kullandın, beşli masa, beşli masaya da hakim. O yüzden de Kılıçdaroğlu hiçbir şekilde geri adım atmayacak. Ya, Pazartesi günü itibariyle de büyük bir ihtimalle net bir şekilde duyuruyu yapacaklar evet, ve açıklayacaklar. Daha net bir şekilde göreceğiz.